Otra de las cosas curiosas que hay aquí es que se ve una gran cantidad de extranjeros, sobre todo gringos y canadienses. Y esto pues no es de esperarse ya que San Miguel de Allende tiene título como Patrimonio Mundial de la Humanidad y se nombró como la mejor ciudad para vivir no solamente en México sino en todo el mundo, haciendo uno de los lugares más costosos para vivir aquí, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. ¿Cómo explicar San Miguel de Allende? Calles empedradas, edificios coloniales. Digamos que es el típico lugar donde te sientes como una película de vaqueros o una película del viejo cine mexicano. Pues justo en San Miguel se rodaron varias películas, entre ellas muchas de Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, ya saben, todos estos personajes pintorescos cuando las películas eran en blanco y negro. Sin embargo, debo decir que es una maravilla que la televisión ya tenga colores, porque gracias a a ello podemos disfrutar de esta variedad de colores que nos ofrece la arquitectura de San Miguel de Allende. Hace algunos días me encontraba en la ciudad de Guanajuato y déjenme decirles que quedé fascinado con la típica arquitectura que hay en este lugar. Una arquitectura demasiado colonial. Aunque muchos comparan San Miguel con lo que es Guanajuato, déjenme decirles que sí tiene muchas diferencias. Por ejemplo, aquí en San Miguel de Allende sí se observa un poco más cuidada lo que es la arquitectura. Vaya que a diferencia de Guanajuato, sí se llega a observar ciertos edificios deteriorados y es muy contrastante porque de repente ves edificios muy, muy cuidados, muy bien pintados y demás, y de repente te encuentras con casas casi casi a punto de colapsarse de lo viejas que están, vean por ejemplo ahí casi casi se observa que ya están haciendo plantas y musgo dentro del propio muro, sin embargo aquí en San Miguel de Allende, las casas los edificios, todo está demasiado bien cuidado, chequense por ejemplo esta casa, súper bien cuidada con su gran puerta de madera y repleta, repleta de bugambilias, muchos podrán pensar Ay, es que a lo mejor en Guanajuato son más sucios o no tienen tanto esa cultura de cuidar sus casas y demás. Pero déjenme decirles que no. Aquí creo que hay como multas o ciertas restricciones que le ponen a los dueños de las casas. Que si por ejemplo tú tienes sucia tu casa o mal pintada y demás. Eso hace que los obligue a tener sus casas en buen estado. Aquí es sí o sí que tienen que tener las fachadas muy muy bien cuidadas. Otra de las cosas curiosas que hay aquí es que se ve una gran cantidad de extranjeros, sobre todo gringos y canadienses. Y esto pues no es de esperarse ya que San Miguel de Allende tiene título como Patrimonio Mundial de la Humanidad y se nombró como la mejor ciudad para vivir no solamente en México sino en todo el mundo. Eso hizo también que se disparara mucho la propiedad aquí y que una casa aquí te cueste millones, millones. Incluso muchas te las venden hasta en dólares. Y no es de esperarse que por todos lados se vea en este tipo de anuncios de real estate vendiendo casas y apartamentos lujosos chequense por ahí una casa tipo hacienda hasta con alberca fuente chequense 4 millones casi 5 millones de dólares eso es como unos 100 millones de pesos imagínense una casa aquí 100 millones de pesos lo caro que debe ser aquí para la gente vivir la renta inclusive los airbnb los hoteles están demasiado demasiado caros Inclusive más caros que muchos lugares como Puerto Vallarta e incluso Cancún, la verdad. De hecho se dice que el 15% de la población de aquí de San Miguel es extranjera. Como les digo, sobre todo estadounidenses y canadienses. Sobre todo mucha gente ya retirada deciden venir aquí a San Miguel de Allende para vivir por el resto de sus vidas. Y pues esto también hace que los precios incrementen todavía más. Es como dice el dicho, dinero llama dinero. Entonces en un lugar que hay dinero, que hay movimiento de capital, al haber más demanda y no tanta oferta, pues eso hace que los precios incrementen, haciendo uno de los lugares más costosos para vivir aquí, San Miguel de Allende.
Por ejemplo, esta estatua dice, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Qué significa eso? You don't live to serve, but you don't serve to live. Mi baby está aprendiendo mucho, mucho español. Un poquito. A él le gusta muchísimo practicar. Le gustan mucho los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Cuatro. Alemán, polaco, sí, inglés, naturalmente, y un poquito, poquito, poquito español. Y ucraniano, ¿me acuerdo? Uh, 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 sí, por ucranski también. Él era un espía de la CIA. <risa> y soy yo quien tiene el arma. Entonces lo obligaban a aprender muchos idiomas, aunque suene broma. Pero a pesar de que sabe varios idiomas, ¿cuál es el idioma más difícil que has aprendido? Español es más difícil que todas las lenguas. O sea, ya cuando lo comparas con el inglés, la verdad que el español es muy, muy difícil para aprender. Sobre todo para ellos. Cheque esta fuentecita. Por muchas esquinas y por varias calles de aquí de San Miguel de Allende, me llamó la atención que hay muchas fuentes de estas. Antiguamente había muchos acueductos que abastecían de agua a la ciudad por medio de estas fuentes imagínense lo rico que debía de ser en aquel entonces un día súper caluroso llegar y tomar agua directo de estas fuentes traídas de manantiales de los alrededores muy muy refrescante la verdad Y esta que ven aquí a mis espaldas es la iglesia más famosa de aquí de San Miguel, la más fotografiada. Yo diría que el principal atractivo de aquí de San Miguel de Allende, la Basílica de San Miguel de Arcángel. Y justo aquí al lado está lo que era la casa de San Miguel de Allende, uno de los héroes revolucionarios. Déjenme decirles que esta iglesia es muy muy bonita. De hecho se me figura mucho a una que hay en Barcelona que se llama la Sagrada Familia. Y creo que está inspirada en el mismo estilo arquitectónico que esta Y bueno chicuelos, pues este es mi veredicto de lo que es San Miguel de Allende. Me parece una ciudad bastante bonita, colorida, colonial, muy bonita para visitar. Sin embargo, también me parece un lugar excesivamente sobrevalorado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todo es excesivamente caro aquí. Desde la comida, los hoteles, los Airbnb, todo es súper, súper caro. Y la verdad no siento que sea un lugar como que tan acá, tan especial, como para que tenga ese tipo de precios, ¿saben? Por ejemplo, una habitación de hotel nos costó aquí 3 mil pesos aproximadamente. Y creo que ya con eso, pues te puedes ir a un hotel de lujo en Cancún o en Puerto Vallarta. Mucho mejor y hasta con comidas y todo incluido. Y no con esto les estoy diciendo que nunca vengan a San Miguel de Allende. Listo chicuelos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado, pero sobre todo que hayan aprendido mucho, mucho, mucho. Nos vemos en otra aventura más. Porque no hay como estar puebleando por calles empedradas y edificios coloridos. Hasta luego chicuelos.